ప్రేమలో మోసపోయిన అమ్మాయిలను చూసాం పెళ్లి చేసుకుని భర్త మోసం చేసిన భార్యలను చూసాం కానీ ప్రాణంగా ప్రేమించిన ప్రియుడు చావులో మోసం చేసిన సందర్భం చాలా అరుదు అలాంటిదే ఈ ప్రేమ కథ ప్రియుణ్ణి నమ్మి చావులోనూ మోసపోయిన అమ్మాయి కథే ఇవాళ ఇది కథ కాదు ఆ తల్లిదండ్రులకు ఒకత్తే కూతురు అయితే కొడుకుల్లేరనే ఆలోచన ఎప్పుడు వాళ్ళ మనసులోకి రాలేదు రానివ్వలేదు తల్లిదండ్రుల బాధ్యతలు కొడుకులు చూసుకుంటుంటారు కానీ లేని కొడుకుల గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు ఉన్న కూతుర్ని మమ్మల్ని నువ్వే చూసుకోవాలని ఎప్పుడు అడగనూ లేదు కూతురు కూడా తల్లిదండ్రుల మాట జవదాటలేదు మరి ఇంత ప్రేమానురాగాలు ఉన్న తల్లిదండ్రులను కాదని వెళ్ళిన ఆ అమ్మాయి జీవితంలో ఎలాంటి మలుపులు చోటు చేసుకున్నాయి జ్యోతి ఇంట్లో ఆఫీస్కు బయలుదేరుతూ నాకు ఆఫీసులో ప్రమోషన్ డిక్లేర్ చేస్తారమ్మా అని చెప్పింది తల్లి కూతుర్ని హక్ చేసుకుంటూ చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్తుంది అప్పటికే వీధి చివరను వెయిట్ చేస్తున్నాడు రాజేష్ అతని దగ్గరకు వచ్చింది జ్యోతి చివరికి టెంపుల్ కు తీసుకెళ్లి దండం పెట్టుకుని బయటకొచ్చారు బయట ఒక ప్లేస్ లో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అని ఆలోచించి మన బాలాజీ ఊరెళ్లాడు కదా తన ఇంటికి వెళదాం అని చెప్పాడు రాజేష్ ఫోన్ తీసి బాలాజీకి కాల్ చేశాడు బాలాజీ ఓకే అన్నాడు పద అంటూ జ్యోతిని బైక్ ఎక్కించుకొని బయలుదేరాడు రాజేష్ బాలాజీ ఇంటికి వెళ్లి ఒక సీక్రెట్ ప్లేస్ లో ఉన్న తాళం తీసి డోర్ తీసుకుని లోపలికెళ్లారు తీసుకొచ్చిన గ్లాస్ లో కూల్ డ్రింక్ పోసుకున్నారు చిన్న బాటిల్ తీసి గ్లాస్ లో పోశారు
బాలాజీ వస్తూనే రాజేష్ సెల్ కి కాల్ చేశాడు లోపల నుండి రింగ్ వస్తోంది కానీ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు కిటికీలు నుండి చూస్తే ఇద్దరు చెరో పక్క పడున్నారు బాలాజీ ఫ్రెండ్ కూడా చూశాడు ఎందుకైనా మంచిది పోలీసులకు ఫోన్ చేద్దాం అన్నాడు ఫ్రెండ్ బాలాజీ వెంటనే ఏమీ ఆలోచించకుండా పోలీసులకు ఫోన్ చేశాడు పోలీసులు వచ్చారు వెళ్లి వాళ్లను తీసుకొచ్చి కిటికీలోంచి చూపించాడు బాలాజీ దగ్గరున్న రెండవ కీతో డోర్ ఓపెన్ చేశాడు లోపల మొత్తం చెక్ చేశారు ఇద్దరు చనిపోయారని అనుకున్నారు కానిస్టేబుల్ చెక్ చేస్తుండగా జ్యోతి నోట్లో నుండి నురగలాగా వస్తోంది కానీ రాజేష్ కేమీ రాలేదు వెంటనే చెక్ చేయగా రాజేష్ బ్రతికే ఉన్నాడు సార్ ఇతను బ్రతికే ఉన్నాడు అన్నాడు కానిస్టేబుల్ వెంటనే ఇతని వెహికల్ అరేంజ్ చేసి హాస్పిటల్కి పంపించు అన్నాడు ఎస్ఐ పోలీసులు మొత్తం చెక్ చేశారు బాలాజీని ఏం జరిగిందని అడిగాడు ఎస్ఐ సార్ రాజేష్ నిన్న ఫోన్ చేసి ఊరు నుండి ఫ్రెండ్ వస్తున్నాడు ఒక నైట్ ఉంటానంటే ఉండమని చెప్పాను మార్నింగ్ వచ్చి చూసేసరికి ఇలా కనిపించారు సార్ అని చెప్పాడు జ్యోతి పేరెంట్స్ రూమ్కి వెళ్లి విగత జీవిగా ఉన్న కూతురును చూసి బోరును విలపించారు తండ్రిని ఎస్ఐ పిలిపించి విషయం అడిగాడు జ్యోతి చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చదివేది చురుకైన అమ్మాయి ఎప్పుడూ మాకు ఎదురు చెప్పలేదు సడన్గా ఓ రోజు ఒక అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి తనను పెళ్లి చేసుకుంటారంటే మాకెందుకు నచ్చలేదని చెప్పాం దానికి మీ ఇష్టమే నా ఇష్టం అందే కానీ ఇలా చేస్తుందని అనుకోలేదు అని చెప్తూ ఏడ్చాడు బాలాజీ ఎస్ఐతో సార్ ఇద్దరు నా ఫ్రెండ్సే సార్ ఎందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు సార్ అని చెప్పాడు బాలాజీ చావు అనేది సాధారణంగా చెప్పి రాదు కానీ వీళ్ల విషయంలో చావునే కొని తెచ్చుకున్నారు అనిపిస్తుంది అసలు వీళ్ళు ఎందుకు విషయం తాగాలనుకున్నారు బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం సార్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ ఎస్ఐ అది చూసి షాక్ అయ్యాడు రాజేష్ అసలు పాయిజనే తీసుకోలేదు అని ఉంది ఇందులో ఇప్పుడు రాజేష్ ఎక్కడున్నాడు అని అడిగాడు నిన్న డిశ్చార్జ్ అయ్యాడు సార్ అని చెప్పాడు నువ్వెళ్ళి రాజేష్ని తీసుకురా అని కానిస్టేబుల్తో చెప్పాడు రాజేష్ ఎస్ఐ ఎదురుగా నిలబడి ఉన్నాడు ఎస్ఐ రాజేష్ చంప మీద ఒక్కటి పీకి 
నిజం చెప్తావా పోలీస్ స్టైల్లో చెప్పించమంటావా ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కు సైగి చేసి రెడీ చేయి అని చెప్పాడు అప్పుడైతే గ్యారంటీగా నిజం బయటకు వస్తుంది ఎందుకు చంపావో చెప్పు అనగానే అవును సార్ నేను చంపేశాను ఓ రోజు బస్టాండ్లో ఉన్న జ్యోతిని చూసి వెళుతున్న రాజేష్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి డ్రాప్ చేస్తాను అన్నాడు పర్వాలేదు బస్సులో వెళ్తానంది మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేయనిలేండి అన్నాడు రాజేష్ హర్ట్ చేయడం ఇష్టం లేకపోయినా ఎక్కి వెళ్ళింది ఇద్దరం రెగ్యులర్ గా కలిసేవాళ్లం నా ప్రేమ విషయం చెబుదామనుకుంటే తను ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో ధైర్యం చేయలేకపోయాను అక్కడ చెప్పింది మీరంటే నాకు ఇష్టం మనం పెళ్లి చేసుకుందామా అని అడిగింది నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఒకరోజు ఫోన్ చేసి మన విషయం మా ఇంట్లో అమ్మా నాన్నకు చెప్పాను ఒప్పుకున్నారు నీతో మాట్లాడాలి అంటున్నారు మా నాన్న అని కాల్ చేసింది నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను వాళ్ళ అమ్మా నాన్న బాగానే రిసీవ్ చేసుకున్నారు నా డీటెయిల్స్ అన్ని అడిగి తెలుసుకున్నారు మీ అమ్మా నాన్న ఎక్కడుంటారు ఒకసారి వాళ్ళని తీసుకురా మాట్లాడుకుందాం అన్నారు జ్యోతి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాం తర్వాత రోజు బాలాజీ ఇంట్లో కలిశాం జ్యోతి మూడీగా ఉండడం చూసి ఏమైంది ఎందుకలా ఉన్నావు అని అడిగాడు బాలాజీ మా పెళ్లికి ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోవడం లేదు అని చెప్పింది జ్యోతి అదేంటి నిన్నంత బాగానే ఉన్నారు ఏమైందో నాకు అర్థం కావటం లేదు అని చెప్పింది జ్యోతి బాలాజీ నేను ఒప్పిస్తాను నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు అని చెప్పాడు నేను చాలా చెప్పి చూశాను గుడిలో పెళ్లి చేసుకుందాం పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాళ్లే ఒప్పుకుంటారు అన్నాడు రాజేష్ మా అమ్మా నాన్నల్ని కాదని నిన్ను పెళ్లి చేసుకోలేను ప్లీజ్ ఏమనుకోవద్దు అంటూ అక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయింది జ్యోతి అప్పటి నుంచి నాతో మాట్లాడటం మానేసింది కలిసినా తెలియనట్టు వెళ్లిపోయేది ఓ రోజు ఇంటికొచ్చింది నీకు మావయ్య ఒక సంబంధం తెచ్చాడు ఎలా ఉన్నాడు బెడ్రూంలోకి వెళ్ళింది జ్యోతి
ఫోన్ చేసి జ్యోతి అర్జెంటుగా కలవాలంటే కలిశాను చాలా దిగులుగా ఉంది నిన్న మావయ్య పంపించాడని ఓ వ్యక్తి వచ్చాడు ఇది కాకపోయినా వేరే ఎవరికైనా ఇచ్చి చేస్తారు ఇష్టం లేని పెళ్లి చేసుకోలేనని వాళ్లకు చెప్పలేకపోతున్నాను వాళ్ళని ఎదిరించలేను చచ్చిపోవాలనుంది అని చెప్పింది నువ్వు చచ్చిపోతే నేను బ్రతుకుతానా అయితే ఇద్దరం చనిపోదాం అంది జ్యోతి ఎప్పుడు ఎక్కడా అని నిర్ణయం తీసుకున్నాం జ్యోతి ఇంటి నుంచి వచ్చింది ఎక్కడికి వెళదాం అని అడిగాను ఓసారి సిటీ మొత్తం చూడాలనుంది అని చెప్పింది మొత్తం తిరిగాం జ్యోతి కిచెన్లోకి వెళ్లి రెండు గ్లాసులు తీసుకొచ్చింది టీవీ పెట్టబోతున్న రాజేష్ తో టీవీ పెట్టకు మళ్ళా మైండ్ డైవర్ట్ అవుతుందేమో అనగాని రిమోట్ పక్కన పెట్టేశాడు తీసుకొచ్చిన గ్లాసులో కూల్ డ్రింక్ పోసుకున్నారు చిన్న బాటిల్ తీసి గ్లాసులో పోశారు జ్యోతి ఆ స్మైల్ కి వాటర్ కోసం కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది రాజేష్ జ్యోతిలు ఇంట్లో వాళ్లకి ఇష్టం లేకుండా ఇద్దరు కలిసి ఉండలేము అలాగని విడిచి ఉండలేను అనుకున్నారు అందుకే దేవుడి సాక్షిగా ఇద్దరు సూసైడ్ చేసుకున్నారు మరి సూసైడ్ చేసుకున్న ఇద్దరిలో జ్యోతి చనిపోయింది రాజేష్ ఎలా బతుకున్నాడు జ్యోతి ఆ స్మైల్ కి వాటర్ కోసం కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది
నా కళ్ళు కదులుతుంటే జ్యోతికి ఎందుకు డౌట్ వచ్చింది వచ్చి చూసింది నేను మందు తాగలేదని జ్యోతికి అర్థమైపోయింది నా మోసం తెలిసి బయటకు పారిపోదామనుకుంది ఇంతలో నేను ఆమెను బలవంతంగా లోపలికి లాక్కొచ్చాను జ్యోతిని చంపిన తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు కొంచెం సేపటి తర్వాత నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది తను మందు తాగి చనిపోయినట్లు క్రియేట్ చేశాను మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేలోపు నేను మందు తాగి కొన ఊపిరితో ఉంటే హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్తారు నా మీద ఎటువంటి డౌట్ రాదని ఊహించాను ఒక మధ్యతరగతి తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలతో పెంచుకున్న కూతురు ప్రేమించిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటానంటే ప్రతి తల్లిదండ్రులు ఎలా ప్రతిఘటిస్తారో వాళ్ళు అదే చేస్తారు కానీ నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేను చనిపోతాను అన్న జ్యోతి మాటకు నేను కూడా చనిపోతానని రాజేష్ అనడంతో తనతో వెళ్ళింది చివరికి ప్రాణాలు కోల్పోయింది ఇది కథ కాదు మన మధ్య జరిగిన వాస్తవం పచ్చి నిజం నమ్మలేని సత్యం కొందరు జీవితాలు అందరికీ గుణపాఠాలు కావాలి ఇదే మా ఇది కథ కాదు లక్ష్యం రేపు మరో వాస్తవగాథ చెబుతా స్టేట్యూన్